విజయలక్ష్మి నువ్వే ప్రార్థన చేసి సాంగ్ పాడమ్మా మైక్ ఆన్ చేసుకో స్తోత్రం 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 నాయన మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మహాగణుత వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన దేవ మమ్మల్ని ఎంతగానం కాచి కాపాడిన తండ్రి సియా మమ్మల్ని ఇలా ఈ రీతిగా నిలవ పెట్టావంటే అది కేవలం నీ కృప తండ్రి అవును ప్రభు దేవ ఇంతవరకు జరిగిన కార్యక్రమంలో మీరే తోడు నడిపించారు తండ్రి దేవ బిడ్డల పట్ల మీరు చేసిన కృపకాయ మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం తండ్రి ఇక ముందు కూడా నా తండ్రి ఎస్సీ జరగబోయే కార్యక్రమం అంతట్లో మీరు తోడుండండి ప్రభు సహాయం చేయమని నా తండ్రి ఎస్సీ ఆ దిన నుంచి అంత వరకు మీరే తోడుండి నాయన ఎస్సీ పాటల ద్వారా వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్క విషయంలో నాయన ఎస్సీ మాకు తోడుండి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించమని నా తండ్రి ఎస్సీ నీ పాదాలు చింతన పెడుతున్నాం తండ్రి ఎస్సీ వినే వాక్యాన్ని మేము విడిచిపెట్టే వరంగా కాకుండా నాయన మా జీవితాలకు అన్వయించుకుని నాయన నీకు మాదిరిగా జీవించే కృపణ మాకును మా అందరికీ దయచేయమని మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడు అని ఏస్తున్నాము డిస్ప్లే చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ శాంతి కూడా రెడీగా ఉండాలి ఏదో ఒక పాట పాడడానికి తల్లి ఓకేనా తోడయ్యంద 
ब्रिटल वीडियो आफ चो
Chinna 
సంతోషం కలుగుతుంది కదండి అయితే ఆయనతో రాయించిన పరిశుద్ధాత్మనికి సంతోషం యాక్చువల్గా ఆనంద్ గారికి సంతోషం కానీ ఆనంద్ గారు లోపల వెనక చుట్టూ ఉన్న ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ సంతోషిస్తుంటాడు ఓకే గారు మీకు చిన్న పని అప్పు చెప్తాను పెరికల ప్రణయ్ కుమార్ ఎవరు కొంచెం మార్చండి తర్వాత సువర్ణరాజ్ గారు నిర్మలా మాతా కుమార్ ఎవరు అది ఎవరు తెలియదు సార్ మరి అమ్మా మాట్లా మీరు వీడియో చూపించే ఓకేనా నిర్మలా మాతా కుమార్ చెప్పండి నిర్మలా మాతా కుమార్ అమ్మా ఎవరమ్మా మీరు ఇంత ముందు పరిచయం వచ్చారు ఎప్పుడైనా పరిచయం అయ్యారు నాకు నేను ఓ పాపోయ్ ఏంటమ్మా ఓకే నిర్మల మాతా కుమార్ అమ్మా ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం అనమాట ఒక ప్రేమ చేసుకోవడం ఏమా చేసుకోండి ఆ ఓకే నేను ప్రేయర్ రూమ్స్ ఓపెన్ చేస్తాను మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి వీడియో ఆడియో అయినా ఉండి చూడండి రైట్ రామకృష్ణ శాంతి ఒక నిమిషం అండి తొమ్మిది శాంతి మూడు త్రీ ఓకే రైట్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చేస్తుంది ఒకరి కోసం ఒకరు రాజ్కుమార్ గారు ప్రొఫెసర్ రాజ్కుమార్ గారి భార్య హార్ట్ పేషెంట్ ఆవిడ కోసం ప్రార్థన చేయాలి రాజ్కుమార్ గారు తన భార్యతో మరి హాస్పిటల్ తేవడం వల్ల ఆయన నీరసం అయిపోయారు మరి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి రాజ్కుమార్ గారు ఆ మిస్సెస్ రాజ్కుమార్ గారు జ్ఞాపించుకోండి ఇంకెవరైనా కామన్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయండి మనం మర్చిపోయామా వాళ్ళ కోసం కూడా జ్ఞాపకం చేస్తాం అమ్మా పవని గారు పవని గారు హైదరాబాద్ పవని గారు డాడీ అమ్మా నారాయణ రావు గారు కదా పేరు మా ఓకే వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం ఎలా ఉందమ్మా పొజిషన్ పరిస్థితి ఏంటమ్మా ఈ రోజు అంజోగ్రామ్ చేస్తానంటాయి గారు చేయలేదంట రేట్ చేస్తానన్నారు చేసి దాన్ని బట్టి చూసి చెప్తామని ఓకే కాబట్టి ఆ రెండు విషయాలు అందరూ చేయాలి అందరూ కూడా రైట్ ఓపెన్ చేస్తాం పరిశుద్ధరాన్ని కోసం బాధ్యత కలిగి ప్రేమ కలిగి ప్రార్థనలో ప్రార్థన ఆత్మ కార్యమాలు జరిగించమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె నేను బిహెచ్పి దగ్గర నుంచి అండి ఓహో బిహెచ్పి నా తయ్య పాలు మేము మీరు నా తయ్య పరమా కాదండి కాదు కాదు నా తయ్య పాలు అక్కిరెడ్డి పాలు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను సార్ బైదే తెలుస్తాయి సార్ ఫేమస్ ఏరియాలు కదా నేను వైజాగ్ పాలిటెక్నిక్ లో చదువుకున్నానండి వైజాగ్ పాలిటెక్నిక్ లో చదువుకున్నాను వైజాగ్ పాలిటెక్నిక్ రెండు వేల నైన్టీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ నేను అక్కడే ఉంటుంది అందుకని నాకు పరిచయం చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని చూడటం మీరేం చేస్తుంటారు సార్ నేను ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నానండి అలాగే చిన్న ఏదన్నా అడప అడప చిన్న చిన్న పనులు ఉండి చేసుకుంటాను బై వొకేషనల్ పాస్ట్ అనమాట అండి నేను పాస్ట్ గా చేస్తున్నానండి గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ ఎక్కడండి ఇక్కడేనా ఓకే ఓకే మన డాల్ఫిన్ తెలుసా డాల్ఫిన్ సన్ ఎవరండి డాల్ఫిన్ సన్ డాల్ఫిన్ సన్ 
బేరితేల్ చర్చేది ఉంది చూడండి షీలా నగర్ అనుకుంటా షీలా నగర్ రైట్ రైట్ వాళ్ళ వాళ్ళ మరదలు మాతో చదువుకునేది ఒక ఆమె సో అలాగే బిహెచ్పీలో మన భాస్కర్ రావు గారు అండి మీరు బిహెచ్ఎల్ బిహెచ్పి వేస్తా వెళ్ళండి అక్కడైనా లోకల్ కదండి ఓకే నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదులేండి ఇట్ ఆల్మోస్ట్ యునో సో మెనీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ సరే చాలా సంతోషం సార్ ఇండిపెండెంట్ గా పరిచయం చేస్తున్నారండి మాకు అప్పట్లో దివాకర్ రాయ్ గారు ఉండేవారు ఉన్నాడా ఇప్పుడు అట్లా మళ్ళ బర్మా క్యాంప్ లో ఎంఏ పాల్ గారు అని ఉండేవారు ఉండ ఆయన ఆయన కాకుండా అప్పారావు పాల్ గారు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు ఇప్పుడు లేడులండి అదే మన కంచెరపాలెం ఫిఫ్త్ టౌన్ ఆ ఏరియా లేండి చెప్పండి మనకు కామన్ గా ఏంటంటే వెంకట నారాయణ గారు అని ఒక సిస్టర్ గారు తండ్రి గారు ఏదో ఎన్జిఓ గ్రామ్కి వెళ్తామని ఏదో చెప్పారు కదా అదొకటి మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏదో రాజ్ కుమార్ గారు అంటే ఎవరో ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ అంట ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళ భార్యకు బైపాస్ చేశారంట అండి దాని విషయం మనం ప్రార్థన చేయాలి అది కామన్ అలాగే నా విషయాలు చెప్తున్నా సార్ కొంచెం గుర్తించుకోండి నా మాట వినపడుతుంది అండి వినపడుతుంది సార్ అయ్యా నా పేరు సువర్ణరాజ్ అండి రక్షించబడక ముందు సత్యనారాయణ అనేటువంటిది నా పేరు రక్షించబడిన తర్వాత సువర్ణరాజు అంటారు మాది ఒరిజినల్ గా అమలాపురం అండి అయితే నేను సేవ నిమిత్తం ఇక్కడ మరి హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను సేవ బాబు ఈ చంపేశారు సార్ మీరు మాది పేరు సార్ మాది వామ్మ నాకు వివాహం అయిందండి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారా గారు సో బాబు మనోహర్ అండి మొన్న టెన్త్ ప్రమోట్ అయ్యాడు అదే పాస్ అయ్యాడు అన్నాం కదా అదే కరోనా గురించి అందరిని పాస్ చేసేసారు కదా బాబు ఎంత ప్యాస్ అయ్యి ఉన్నాడు అండి ఇప్పుడు కాలేజ్ జాయిన్ చేయాలి కొంచెం మరి పైసలు అవసరం అండి దీనికి దేవుడే ప్రొవైడ్ చేసేటట్టుగా కొంచెం ప్రార్థన చేయండి ఆయన పేరు మనోహర్ సార్ మనోహర్ అలాగే షారోన్ వచ్చేసి పాప అండి ఆమె ఇప్పుడు టెన్త్కి వచ్చిందండి పెద్దోళ్ళే ఇద్దరు కూడా పెద్దోళ్ళే సిక్స్టీన్ ఒకళ్ళకి ఫోర్టీన్ ఒకళ్ళకి ఉన్నాయండి పెద్దోళ్ళే సో అలాగే మా పాస్టమ్మ ఎస్తేరు అండి ఆమె కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉందండి ఈ కరోనా టైంలో బెంగగా ఉంది ఆమెకి కొంచెం భయం భయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కరోనా విషయాలు అవి విని ఎస్తేరు గారు ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయండి సార్ మీ సంగతులు మంచిదండి దాన్ని ప్రార్థన చేయండి సార్ థ్యాంక్ యూ అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగిస్తారని తెలియచ్చు ఆ గొప్ప కార్యాలు మీరు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం అండి పరిశుద్ధాత్ కూడా సార్ కోసం అయ్యా తన బిడ్డ మనోహర్ కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా మరి ఆ బిడ్డ విషయంలో కూడా మీ అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించండి వారు చదువుకుంటుండగా అయ్యా మరి మంచిగా చదువుకోవడానికి మంచి జ్ఞానమైన జీవన దాచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవాయస్తులలో ఇంకా అక్కడగా ఉన్న వారి జీవితంలో నీ అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి బ్రహ్మ గారి కోసం అయ్యా మరి ఇంకొక బిడ్డ అయ్యా వారిద్దరూ కూడా అయ్యా రాజ్ కుమార్ గారి కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం వారి జీవితాలు కూడా మీకు ఆశించండి మంచి జ్ఞానం తెలియ వివేకాన్ని దయచేమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవాయస్తలో ప్రభా నీ కృప ఆస్థాని అయ్యా మీరు బట్టి ఉచిత నిర్వహించండి అయ్యా వారు హైదరాబాద్ లో ఉంటూ ఉంటూ ఉండగా హైదరాబాద్ లో వారికి కావాల్సిన సంక్షేమమైన ఓ ప్రభా అయ్యా కృపయు క్షేమం దాచేమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి బలమైన మీ బలమైన దీవెన దాచేమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి 
చెప్పండి నా పేరు రాంబాబండి మా మిస్సెస్ పేరేమో శ్రీప్రియ నాకు అబ్బాయి అమ్మాయి చెప్పండి అబ్బాయి అమ్మాయి అయ్యా అబ్బాయి పేరు నోవాహు అమ్మాయి పేరు ఆక్ష 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 అంటారు వారి కోసం నెక్స్ట్ నేను మూడు ప్రాంతాలు అంటే మాకు మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి దగ్గరలో ఈ మూడు ప్రాంతాల మీద వారం కలిగి ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాం కనుక వాటి పేరు ఏంటంటే కాలికినా రోటి గిరిప్రసాద్ కోనలి రాజీనగర్ ఈ మూడు ప్రాంతాలు దేవుడు అద్భుతంగా కార్యం జరిగించినట్లు ప్రార్థన చేయండి అలాగే సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారు సార్ బండార్లంకలో మనకి ఏమైనా మన బంధువులు అలా ఉన్నారా సరే మనం ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం తక్కువ ఉంటది మనకి అదే బండర్లాంగ్ గురించి అడిగాను నేను తర్వాత మీకు ఫోన్ లో మాట్లాడతాను నా ఫోన్ నెంబర్ ఒకటి రాసుకోండి మీరు నా ఫోన్ నెంబర్ ఒకటి రాసుకోండి మనం తర్వాత మాట్లాడతాం నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ మాట్లాడుకుందాం మిగిలిన విషయాలు ప్రార్థన చేసుకున్నాం జీసస్ ప్రభు నీకు వందనాలు నిన్ను స్థుతిస్తూ నీ నామాన్ని కనపరుస్తున్నాం మా సహోదరులు రాంబాబు గారిని ప్రభు అద్భుతమైన రీతిలో ఈ యొక్క సాంకేతిక ద్వారా ఈ యొక్క కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ టైంలో కలవడానికి మీరు చూపిన ప్రభు నీకు వందనాలు వైజాగ్ అనే మహాపట్టణంలో ప్రభు నీ దాసుని మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పిలుచుకున్నారు ప్రభు నీకు వందనాలు ఇదిగో మూడు ప్రాంతాల మీద ప్రభు మరి అదే మరి నైన అధికారాన్ని మీరు ఇచ్చారు అవకాశాన్ని మీరు ఇచ్చారు బాబు నీకు వందనాలు ఆ మూడు ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న పరిచర్య ప్రభు ఆయన ముప్పై దంతలుగా అరుగు దంతలుగా నూరు అంతలుగా ప్రభు ఓ రెండు వందల రెట్లుగా ఆయన వెయ్యి రెట్లుగా అన్నట్టుగా ప్రభు ఆ పరిచర్యను క్రమక్రమంగా మీరు అభివృద్ధి పరుచుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ పొందన గైజన్లు ప్రభు మరి రాంబాబు గారి కొరకు నాయన మన సోదరి శ్రీప్రియ గారి కొరకు నాయన నోవాహ కొరకు అక్ష కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అయ్యా ఈ కుటుంబాన్ని తండ్రి ఈ యొక్క కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభు ఈ యొక్క శ్రమ గల దినాల్లో తండ్రి అయ్యా ఈ పరిచర్య నాయన ఎంతో కష్టపడి శ్రమటో వచ్చి ప్రభు దాసుడు పని చేయచుండగా బాబు నీకు ఉన్నాను ఈ కుటుంబం చుట్టూ ఈ సులభ రక్తం కంచి వేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలనాడు ప్రభు యోబు నాయన వేకుని లేచి తన బిడ్డల నిమిత్తము తన యొక్క మరి ప్రభు సేవకుల నిమిత్తం ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతనికి మీకు నాయన మంచి అగ్ని కంచెను ప్రాకారాన్ని మీరు వేసారు అందుని బట్టి నీకు ఉన్నాను అటువంటిది ప్రభు మా సహోదరులు రాంబాబు గారు శ్రీపీ గారు ఆయన నోవాహు అక్ష వారి చుట్టూ మీరు వేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి సేవకులకు మరి చేస్తున్న ఆ మూడు ప్రాంతాల కొరకు నీకు వందనాలు అయ్యా యొక్క బిహెచ్పి ప్రాంతాన్ని దాసుడికి మీరు అప్పగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం చంద్రబాబు దైవ చంద్ర ప్రభు మహాపట్నంలో పరిచయం చేస్తున్నారు కనికరించి కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం సేవాభివృద్ధిని అనుగ్రహించండి దేవుని కొందనాలు అయ్యా ఇదిగో తటస్థంగా ఉన్నవారు విశ్వాసులుగా మారటానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభా ఇదిగో ఈ కరోనా కాలంలో మరి సంఘాలు జరగడం లేదు అయ్యా నీ దాసుడిని మీరు పోషించండి ఆశీర్వదించు బాబు నీకు ఇదిగో ప్రభా వారి నాక పూర్వీకులు అయ్యా వైజాగ్ పట్నం వచ్చి స్థిరపడ్డారు నాయన వారిని బట్టి నిన్ను స్థుతిస్తూ అయ్యా వారి ప్రార్థన ఫలాన్ని ప్రభ వారి యొక్క ప్రభ ఓ నాయన నీవు వారికి చూపిన కృప ఫలాన్ని తండ్రి దాసుడు అందుకోవడానికి నీ కృపను చూపను ప్రార్థన చేస్తున్నాం చిన్న బిడ్డలతో ఉంటున్నాడు కనికరించి బాబు నీకు వందనాలు సహాయం చేయడానికి కొన్నాడు ఇలాగ ప్రభ వాక్యం కొరకు నాయన ప్రార్థనల కొరకు నాయన ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో మీరు మగ అనుగ్రహించిన యొక్క గొప్ప కృపను బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం దీవించుకొని ప్రభ ఇదిగో అయ్యా మాకు అప్పగించబడిన ఈ పరిచర్లే తండ్రి మీరు అక్కడ పర్యంతము నిస్వార్థంగాను ప్రభా త్యాగముతో తండ్రి అయ్యా కష్టమైన నష్టమైన సంతోషమైన ఆనందమైన అయ్యా ప్రభా మరి మేము నెరవేర్చడానికి కృపలు చూపను ప్రార్థన చేస్తున్నాం 
దీవించరాక్షగాని ఈ కేసు స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాను సోదరుడు చేస్తున్న ఆ యొక్క మూడు ప్రాంతాల పరిచయాలను మీరు ఆశీర్వదించి బాబు మీకు అన్నారు సంగస్థలను మీరు దీవించండి సంగస్థలు కూడా ప్రభు అయినా మరి ఆ యొక్క సేవకుని కొరకు ఆలోచిస్తూ సహకారం ఉండుటకు నీ కృపణ చూపుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం బాబు నీకు అన్నారు అనుకరించమని ప్రభు ఇదిగో నీ దాసులు అయినా మరి వారికి ఇచ్చిన మరి ఇద్దరు బిడ్డల కొరకు అలాగే వారి కొరకు ఇంకా మన బంధుమిత్రులందరి కొరకు అలాగే బండర్లకున్న వారి స్వాధీనుల కొరకు కూడా మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం అమలాపురం ప్రాంతం కూడా ప్రభు కరోనా విస్తరణ విస్తారంగా ఉంటూ ఉన్నది దానిని మీరు కంట్రోల్ చేయమని ప్రభు ఆ మీరు స్వస్థపరచమని లేవనెత్తుమని సజీవ సాక్షులు కానీ విడలను నిలవబెట్టుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం బాబు మీకు నాలుగు సహాయం చేయనైనా ఆశీర్వదించమని బాబా ఇదిగో నీ రాష్ట్ర మరొకసారి నీ శిరువాస నీ శిరువశాంతకు తీసుకుని వస్తున్నాం నీ శిలువ రక్త ప్రాక్షణ కిందకు తీసుకుని వస్తున్నాం నీ అగ్ని ప్రాకారపు కంచి కిందకి తీసుకుని వస్తున్నాం నీ రాష్ట్రం మాట్లాడుతుందిగా ప్రజలతో నీవే మాట్లాడు బాబు నీకు అన్నాను అభిషేకించి మీరు వాడుకున్న తండ్రి సేవల్లో ప్రభు అభివృద్ధిని మీరు అనుగ్రహించి మనం ప్రార్థించిస్తున్నాం గొప్ప ఉద్యమంతో మూడు ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న పరిచయను మీరు నైనా రగిలింప చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనేక మంది రక్షించబడ్డానికి ప్రోత్సాహం బాధ తీసుకొని ఇచ్చుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభా శిష్యులను తయారు చేయడానికి సహాయం దయచేయండి ఇంకా నూతన సంఘాలు నూతన పరిచయాలు అన్నట్టుగా కుడి ఎడమలుగా తూర్పు పడవరలుగా ప్రభు కుమారుని మీరు ఆశీర్వదించుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇదిగో రాజ్ కుమార్ గారు ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ గారి కొరకు నేను వారి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించండి స్వస్థపరచడాన్ని కొందనారు అలాగే మా సోదరి పావుని గారి యొక్క ప్రభు తండ్రి గారు వెంకటనారాయణ వరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఐఎన్జిఓ గ్రామ విషయంలో నీ కాపు తల్లిమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏ విధమైన వాటిని మీరు స్వస్థపరచమని ప్రార్థన అయ్యా ఇదిగో ఈ రోజున ఇలాగూ జరిగిన మా పరిచయ పరిచయం ఉన్నాయన మరి ఆయన నిశ్చితమైతే ప్రభా ఆయన మరి మేము అయ్యా నీ యొక్క లోకాన్ని విడిచే పర్యాంతం ప్రభు ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రోత్సాహపరుచుకోవచ్చు అయ్యా ముందుకు వెళ్ళగలిగే కృపణం అనుగ్రహించమని అయ్యా ఇదిగో ప్రభు వైజాగ్పట్నంలో నిన్నప్పుడు ప్రభు ఎంతో మంది దైవ శాఖలు ప్రభు మా కొరకు ప్రార్థించారు పరిచయం చేశారు ప్రభు వారందరినీ కూడా మరొకసారి మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం దీవించుకుంటాం అయ్యా మమ్మల్ని తగ్గించుకుంటూ నా మన వేస్తున్నాములు ఈ ప్రార్థన మనలని అడిగి పొందుకొని వేడుకొని ఉంటున్నాము తండ్రి అందరూ చక్కగా ప్రార్థనలో ఈ రోజు వాక్యం మనం నేర్చుకున్నా నేను అందరిని మ్యూట్ చేస్తాను ఓకే రైట్ ఓకే మన మన మూడు మూడు రోజులు ఆత్మ ఫలం కొరకు ప్రయాసపడాలని నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఆత్మలో బలం కొరకు ప్రయాసపడాలి ప్రార్థన పరిశుద్ధానికి వందనాన్ని వాక్యం నేర్చుకుంటూ మీ ఆత్మ కార్యమాలో జరిగించమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రైట్ ఆత్మలో బలం కోసం మనం ఎలా ప్రయాసపడాలి రెండవ తిమోతి పద్ధతి నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో విమోతికి పౌలు రాస్తున్నాడు ఇది మరి ఏం రాస్తున్నాడు చూద్దాం వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడము ఈరోజు అదే చేస్తున్నాం మనం ఈరోజు అంతా అలాగే ఉంది మనకి సమయం లేదు అసమయం ఇది మనకి యాక్చువల్ గా త్రీ ఓ క్లాక్ మొదలు పెట్టిన ప్రోగ్రాం సెవెన్ వరకు ముగించాము అంటే సమయం మించి చేసాం పోన్ రెస్ట్ తీసుకుందామని అనుకోలేదు మనం వెంటనే అది ఇది అసమయం అనమాట అంతే ఎలాగే చేయాలి వాక్యమును ప్రకటించడం ప్రకటించము సమయం అందును అంటే సమయం ఉండేటప్పుడు అసమయం అంటే సమయం లేనప్పుడు కూడా ప్రయాసపడు సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించు ఖండించము గద్దించము బుద్ధి చెప్పు మరి గద్దిస్తే దీర్ఘశాంతం లేదంటారు కదా దీర్ఘశాంతం ఉంటే గద్దించకూడదు అంటారు గద్దిస్తారు ఆ మాత్రం దీర్ఘశాంతం లేదంటారు దీర్ఘశాంతం ఉంది కాబట్టి కత్తించరు లేకపోతే కత్తించి పొడిగేస్తాం దీర్ఘశాంతం లేకపోతే కత్తించుకుని ఇప్పుడు నరికేస్తాం కానీ అంటే కత్తించుకుని నరికేసి పొడి చేసినంత కోపంలో అలా నరికేయకుండా పొడి చేయకుండా గద్దిస్తాం అంటే మీకు నష్టం కల మీ ఆరోగ్యం నష్టం కలగకుండా మీ డబ్బు నష్టం కలగకుండా బాబు జాగ్రత్త పడండి అని గద్దించడం అనమాట గద్దింపు అనేది దీర్ఘశాంతానికి వ్యతిరేకమైంది కాదు దీర్ఘశాంతంతో గద్దించాలి దీర్ఘశాంతంతో ఉపదేశించాలి దీర్ఘశాంతంతో ఖండించాలి దీర్ఘశాంతంతో బుద్ధి చెప్పాలి వీటన్నిటి విషయంలో 
ప్రయాసపడాలి వాక్యమును ప్రకటించుటూ ప్రకటించమనేటి ఆ కిందలు అయినంతటి సంబంధించిందనమాట ఉపదేశించము ఖండించము గద్దించము అవన్నీ ఏంటి వాక్యం ప్రకారం నా సొంత మాటలతో కాదు కదా నా సొంత మాటలతో నేను ఉపదేశించలేను నా సొంత మాటలతో ఖండించలేను నా సొంత మాటలతో నేను ఉపదేశించలేను గద్దించలేను బుద్ధి చెప్పలేను ప్రతిదానికి నేను వాక్యం మాత్రం వాడాలి ఏం పాషారు శుభ్రంగా వాక్యం ఇచ్చుకుని రే ఇంటరెక్ట్గా మమ్మల్ని బాధేస్తారంటారు ఎప్పుడు అలా మీరు మీ కష్టాలు మీ బాధలు నాకు అన్నీ తెలిసి అప్పుడు నేను వాక్యంతో వాక్యం ఉపయోగించుకుని వాక్యాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని మిమ్మల్ని మాత్రమే నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రసంగం చేశానుకోండి అప్పుడు మిమ్మల్ని అన్యాయంగా ఇరికించరు వాక్యం ద్వారా కానీ మీ మీ బాధలు తెలియవి మీ కష్టాలు తెలియవి మీ పరిస్థితులు నాకు తెలియదు పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇచ్చి మాట్లాడేస్తున్నాను నేను అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు అనాలి అంతే దైవ సేవకుడు కాదు అక్కడ మనిషి మాట్లాడు పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ గద్దిస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు పాశ్రమ గారు వచ్చి నాకు చెప్తుంటారు మీరు వాక్యం చెప్తుంటే పలానా విషయం నాకు గుచ్చుకున్నట్టు ఉంది అసట అంటే నేను అంటే అమ్మ నీ కోసం అయితే నేను చెప్పలేదు నిన్ను నీ నీ కోసం నేను వాక్యం చెప్పకలే డైరెక్ట్ గా చెప్తాను మెడిసిన్ వాళ్ళు ఉండకూడదు అని చెప్తాను కానీ వాక్యం ద్వారా నువ్వు గుచ్చబడుతున్నావు అంటే అది పరిశుద్ధాత్మ కార్యం అది మొన్న మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆ అశ్రద్ధగా యోవా కార్యం అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రస్తులు మాట్లాడుతూ అమ్మ ఇప్పుడు ఎంతకాలం కరోనాలో కరోనా పుణ్యం అంటూ చర్చెస్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ చర్చ స్టార్ట్ చేశారా అని ఒక రకమైన విసుగు చికాకు వస్తుంది చూసుకోండి అన్నాను కూడా పాస్టింగ్ గారు అంటున్నారు ఎందుకు నాకు అలా అనిపించింది నాకు కూడా విసుగు అనిపించింది ఒక శైవ సేవకురాలుగా నేనేంటి ఇలాగా ఆలోచిస్తాను బాధపడ్డాను ఆ మీరు ఆ మాట పలకడం వల్ల నాలో ఆ విసుగు పోయింది అన్నారు అంటే ఏంటి పరిశుద్ధాత్ముడు మాట ద్వారా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం సరి చేస్తూ ఉంటాడు అంట ఇందులో ఎవరు అత్యంతం కారండి సేవకులు బయట ఉండే వారందరూ ఒకటే అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు తన వాక్యం ద్వారా మనం సరి చేస్తూ ఉంటాడు గనుక ఇప్పుడు మనం ప్రయాసపడాల్సింది దేవుని వాక్యమును మన జీవితాల ద్వారా ప్రకటించడానికి ఊరికే ప్రకటించడం కాదు మన జీవితాల ద్వారా మన ప్రవర్తన ద్వారా మన నడవడిక ద్వారా మన మోడల్ ద్వారా మనం ప్రయాసపడి ప్రకటించాలి దీనికి పర్టికులర్ టైం టైమింగ్స్ ఉంటాయి టైమింగ్స్ ఉండేటప్పుడు ప్రకటిస్తాం టైమింగ్స్ లేనప్పుడు ప్రకటిస్తాం ప్రోగ్రామ్ లో ప్రకటిస్తాం ప్రోగ్రామ్ బయట కూడా ప్రకటిస్తాం కదండి షెడ్యూల్ లో ప్రకటిస్తాం షెడ్యూల్ బయట కూడా ప్రకటిస్తాం సమయం అందును ఆ సమయం అందును ఓకే ప్రకటించాలంటే ముందు నేర్చుకోవాలి కదా ఈ సమయం అందును అసమయం అందును ప్రయాసపడం అనే మాట నేర్చుకోవడం కోసం కూడా అంటే నేర్చుకుంటేనే ప్రకటించగలను కాబట్టి నేను ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి నాకు సమయం ఉండేటప్పుడు వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలి నాకు సమయం లేనప్పుడు కూడా నేను వాక్యం నేర్చుకోవాలి నేను టైం ఫిక్స్ చేసుకునేప్పుడు వాక్యం నేర్చుకోవాలి ఆ ఫిక్స్ చేసుకున్న టైం దాటిపోయిన తర్వాత కూడా నేను వాక్యం నేర్చుకోవాలి నాకు అన్ని పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండేటప్పుడు నేను వాక్యం నేర్చుకోవాలి పరిస్థితులు ఏవి అనుకూలంగా లేనప్పుడు కూడా అంటే అది అసమయం నేను వాక్యం నేర్చుకోవాలి అంటే ప్రకటించడానికి ఏ సూత్రమో ఆ ప్రకటించేది నేర్చుకోవడానికి కోసం కూడా అదే సూత్రం నేను నేర్చుకోవడానికేమో సమయం ప్రకటించడానికి ఆ సమయమా అది కాదే రెండు కూడా ప్రకటించుట నేర్చుకునుట రెండు ఒకదానితో ఒకటి లింకప్ అయ్యాయి నేను నేర్చుకోకుండా ప్రకటించలేను ముందు నేను అవలంబించకుండా ప్రకటించలేను కాబట్టి సమయం అసమయం అనేది కేవలం ప్రకటించడానికే కాదు నేర్చుకోవడం కోసం కాదు పాస్కర్ టైం లేదు సార్ టైం లేదు అవును టైం లేనప్పుడే నేర్చుకో టైం ఉండే ఉండేనా అందరూ నేర్చుకుంటారు దేవుని బిడ్డలకి టైం లేనప్పుడు కూడా అది అసమయం టైం లేనప్పుడు అవకాశాలు లేవు సార్ బిజీ అయిపోయింది సార్ జాబ్ పిల్లలు చాలా కష్టంగా ఉంది మరి మనకు అనారోగ్యం చేస్తే అసమయమైన వెళ్తా కదా హాస్పిటల్కి అస సమయం కాదు డాక్టర్స్ దొరకు హాస్పిటల్స్ ఉండవు అయినా ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు వెతుకుతాం మరి అలాగే దేవుని వాక్యం కూడా దేవుని వాక్యానికి అంత విలువ ఇచ్చేయాలండి అంత టైం ఇవ్వాలి దానికి 
దేవుని వాక్యమే సమస్తం కాబట్టి దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవడానికి నేర్చుకుంది ప్రకటించడానికి రెండింటి కూడా ఒక ఫిక్స్ టైం లేదు ఉంటే ఉంటే మంచిదే లేనప్పుడు కూడా పనులు చేయాల్సింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి ఇండస్ట్రీ అవసరం ప్రయాస అవసరం ఊరికే రావు దీన్ని కష్టపడాలి దానికోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి దానికోసం సమయం ఖర్చు పెట్టాలి దానికోసం సంబంధ బాంధవ్యాలు ఖర్చు పెట్టాలి దానికోసం ఏదైనా ఖర్చు పెట్టాలి ప్రయాసపడడం అంటే దానికోసం వెచ్చించడం కదండి ప్రయాసపడడం అంటే దానికోసం త్యాగం చేయడం సమర్పణ ప్రయాసం అనే మాటలు మళ్ళీ చాలా ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కలిస్తేనే ప్రయాసం అవుతాయి కనుక దేవుని వాక్యమును ప్రకటించడానికి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇంకోటి ఉంది నేర్చుకోవడానికి ప్రకటించడానికి ప్రకటించడం అంటే దాని వెనక ఇంటర్నల్ గా ఉంది దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి నేర్చుకున్న దాన్ని ప్రకటించడానికి సమయం ఉన్నప్పుడు సమయం లేనప్పుడు కూడా ప్రయాస పడతాం ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి మనం బాబా ఇప్పటి వరకు సమయం ఉంటేనే నీ వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాను సమయం ఉంటేనే నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించాను అవకాశం ఉండేటప్పుడే నీ వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాను అవకాశం ఉండేటప్పుడే నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించాను అయితే ఇప్పుడు ఆ సమయం లేనప్పుడు ఆ అవకాశం లేనప్పుడు కూడా నీ వాక్యం నేర్చుకోమంటున్నావు నీ వాక్యం ప్రకటించమంటున్నావు అది ఎలాగో నాకు తెలియదు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాకు సహాయం చేయి నాకు సహాయం చేయి నాకు జ్ఞానం దయచే నన్ను నడిపించు అని ఒక ఫ్రెండ్ని అడిగినట్టుగా అడగాలండి పరిశుద్ధాత్మని ఒక ఫ్రెండ్ని అడిగినట్టుగా అడగా పరిశుద్ధాత్ముడు మన పక్కనే ఉంటాడు ప్రభు అంటాడు కదా మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆదరణ కర్త నువ్వు నేను పంపిస్తాను నేను వెళ్ళకపోతే ఆయన రాడు అంటాడు అంటే ప్రభువే ఆత్మ యేసు క్రీస్తే పరిశుద్ధాత్మగా మనతో ఉంటాడు కనుక నేను వెళ్ళని ఎడలా పరిశుద్ధాత్మ మీ ఎందుకు రాడు అయితే వచ్చిన వాడు ఎప్పుడు మీతో ఉంటాడు ఇమ్మానియల్ దేవుడు మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు ఖాళీగా ఎందుకు ఉంచాలని మీతో ఉండే పరిశుద్ధాత్మని ప్రతి క్షణం ఏదో ఒకటి అడిగి సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి ఏదో ఒకటి అడుగుతుండా పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనకు ఏదో ఒక క్షణ కొరత ఉంటుంది కదండి మన కొరతలు తెలుస్తుంటాయి ప్రతి క్షణం మన కొరతలు మన మన లోటు మన లేమి మనకు తెలుస్తుంటాయి అవి పరిశుద్ధాత్మడు అడగాలి పరిశుద్ధాత్మడు నాకు ఈ విషయం ఈ వాక్యం నా జీవితంలో నెరవేరడానికి నాకు సహాయం చేయి నేను ప్రయాసపడినప్పుడు సంపూర్ణమైన దీర్ఘ శాంతముతో నేను ఏదైతే సమయం ఉందో అసమయం ఉందో నేర్చుకున్నాను ఏదైతే సమయం ఉందో అసమయం ఉందో ప్రకటించ ప్రకటించాలని నిర్ణయించుకున్నాను దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉపదేశించడానికి ఖండించడానికి గద్దించడానికి బుద్ధి చెప్పడానికి కావలసిన పెద్ద మనిషి తరహా నాకు దయచే పిల్లలాగా బ ప్రవర్తిస్తే అవన్నీ చేయలేమండి మనలో ఒక పెద్ద మనిషి తరహా రావాలి అప్పుడే ఖండించడం గద్దించడం బుద్ధి చెప్పడం వస్తుంది మనం పిల్లకాయలాగా ఆటలాడుకుంటూ జోకులు వేసుకుంటూ అల్లరి చేసుకుంటూ ఉంటే ఎదుటోడిని ఎప్పుడు ఖండిస్తాం ఎప్పుడెప్పుడు ఎదుటోడిని గద్దిస్తాం ఎప్పుడు బుద్ధి చేస్తా చెప్తాం కనుక మనలో ఒక పెద్ద మనిషి తరహా వచ్చిన రోజున ఇవన్నీ జరుగుతాయి కనుక ఈరోజు ప్రభు సందులు అడుగుదాం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు ఈ విషయంలో ప్రయాసపడడానికి నాకు ఓపిక శక్తి జ్ఞానం తెలివితేటలు నడిపింపు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేద్దాం డాక్టర్ సామేల్ గారు మనల్ని ప్రార్థన నడిపిస్తారు డాక్టర్ గారు ప్రార్థన చేసుకుందాం అండి సరే మమ్మల్ని మిత్రులుగా ప్రేమించిన మా పర్లో ఒక తండ్రి దేవాయసాయాన్ని పరిశుద్ధి సంవత్సరాలు ప్రభ ఇప్పటి వరకు ప్రభ పాస్టర్ సారామయ్య గారి ద్వారాగా ప్రభ మే వాక్యం వెళ్ళాం తండ్రి ఇంతకు ముందే ప్రభ మేము ఆత్మ ఫలం మరి ఆయత్త పరిశ్రమని మీరు మాకు మాకు నేర్పిన విధానంగా స్తోత్రాలు చే ఒక 
ఓకే డాక్టర్ గారు హ్యాంగ్ అవుతుంది ఆనంద్ గారు కంటిన్యూ చేయండి ఆనంద్ గారు కంటిన్యూ చేయండి పరిస్థితిగా మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము తండ్రి మీకు వందనాలు నాయన మనం కలిగిన దేవా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము నాయన నాయన మీరు మాలతో మాట్లాడచ్చు ప్రతి దినం నాయన మీరు మిమ్మల్ని సరిచేయించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం తండ్రి ఆయన ప్రేమను కలిగి ఉండేట్టు నాయన ప్రయాసపడి మీరు మనం మాకు తెలియజేసి ఉన్నారు తండ్రి ఆయన ఈ దినం అయితే నాయన 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 వాక్యం ప్రకటించవచ్చు తండ్రి సమయం అందును అసయం అందును నాయన నాయన వాక్యం ప్రకటించు నాయన ప్రయాసపడమని మీరు మాకు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు దీర్ఘ శాంతంతో నాయన మేము ప్రతి దాన్ని నాయన కొనసాగించడం మీరు మాకు నేర్పించమని అడుగుతున్నాం మా తండ్రి ఆయన నాయన నిజమే తండ్రి మూడు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు తండ్రి ఆయన పిల్లల ప్రోగ్రామ్ లో ఉండి కూడా తండ్రి ఆయన మీ దాస్తు నాయన నాయన కంటిన్యూ చేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు తండ్రి ఆయన ఏదైతే నాయన మీరు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు ఆయన వా ఈ రోజు నాయన మాకు వాక్యం అందకుండా ఉంటుందేమోనని నాయన నాయన ఎటువంటి అటువంటి నాయన ఆలోచన లేకుండా తండ్రి మీరు నాయన మీ బిడ్డ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు నిజమే నాయన దీర్ఘ శాంతముతో నాయన మేము నాయన ప్రయాసపడుచు నాయన మీ పనులు కొనసాగించే వారముగా నాయన నాయన మీ కోసం నాయన పని చేసే వారముగా మీ కృపలో నాయన మీరు భద్రపరచమని అడుగుతున్నాం నాయన వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మీరు నడిపించుకున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు బిడ్డలను నాయన వంద రోజులు నాయన నాయన నడిపించి నాయన వారి ముఖాల్లో అనేకమైన నాయన సంతోషాన్ని మేము చూడటానికి వారి తల్లిదండ్రుల్లో నాయన అనేకమైన నాయన 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 మంచిగా నాయన సంతోషాన్ని మేము చూడడానికి మీరు మాకు దయచేసి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు అన్ని విషయాల్లో నాయన మీరు మహిమ పొందుకున్నమని మీ కృప మీ కావద్దు మాకు ఎల్లప్పుడూ తోడు వచ్చి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకున్నమని సహాయం చేయమని నా సరడ నేసుకున్నాము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మే పరలోక మందులు మాట్లాడండి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడినగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేర్చినట్టు భూమి మీద నెరవేరినగాక మా అంది ఆహారం నేను మాకు దయచేయము మేడం అపరాధము చేసి వారిని మేము క్షమించు ప్రకారం అపరాధం క్షమించు మమ్మల్ని శోధనలో తేక కీడను తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకులు క్రీస్తు అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవ గణ్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం ఇక్కడ కూడిన ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు యేసు క్రీస్తు రాకడ కోసం ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి బిడ్డకు తోడండి వద్దిల్ల చేయనుగాక సంగీతం పరిచయకు డాక్టర్ మహర్ష్ గారు ఇన్వైట్ చేస్తారు మనల్ని ఉన్నాలండి అందరికి పెద్దలందరికి ఆశీర్వాదం గారు తిమ్మతి గారు ఆనంద్ గారు రండి వేళ కొత్త కీర్తన నేర్పుతాను దేవా వెంబడించి నేను మాస్టర్మణి గారు ఓకే సార్ శాలం గారు ఓకే అండి రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ